Cat S41 este categoric unul dintre cele mai faine telefoane pe care eu le-am testat în ultima vreme. Și asta nu doar pentru că este rezistent, ci pentru că este un smartphone complet căruia îi se adaugă acest layer de rezistență. Cât este de rezistent și cât de capabil este ca smartphone, veți vedea în minutele următoare. Să începem cu începutul și să desfacem această cutie. Iată telefonul. Nu este cel mai subțire sau cel mai ușor din lume, dar nu asta este intenția acestui telefon. Mai avem aici o serie de instrucțiuni manuale și altele asemenea. Avem un respectabil de gros cablu de încărcare și încărcătorul de asemenea de dimensiuni respectabile și veți vedea de ce cei de la CAT au preferat această opțiune. Acest telefon poate fi folosit și ca powerbank, așa cum vom demonstra în minutele următoare. Poți să încarci de la el un alt telefon. Să începem cu carcasa, cu case-ul acestui telefon, care de fapt nu este case, așa este el. Destul de mulți care au trecut pe la noi și au văzut telefonul au întrebat domnule, este un smartphone băgat într-o carcasă? Nu, nu este. Așa arată telefonul. Este un plastic foarte dur, de fapt nu așa trebuie încercat, ci... Așa, nu se întâmplă absolut nimic cu el. Un telefon gândit pentru cei care, eu știu, lucrează în construcții sau pompieri sau, cum să spun, oameni care fac sporturi extreme. Adică un telefon gândit pentru cele mai vitrege condiții posibile. Este un telefon care cântărește 218 grame, ceea ce nu este puțin. Este un telefon greuț, bărbătesc de dimensiuni respectabile, cu o grosime apreciabilă. Butoanele sunt toate fizice. Butonul de home, butonul de back, butonul pentru multitasking, toate sunt fizice. Cursa butoanelor este destul de lungă. De asemenea, pe partea dreaptă avem butonul de power, plus și minus pentru volum, destul de mari. Iar ăsta este un buton asignabil căruia îi putem uh, atașa orice funcție dorim să îndeplinească pe acest telefon. Nu știu, cameră sau accesarea rapidă a unei aplicații. Uh, sub capace, tot în partea stângă, e un singur capac de fapt, care ascunde uh, zona de SIM, uh, zona pentru cardul microSD, pentru că da, memoria de 32 de GB a acestui telefon poate fi extinsă cu ajutorul unui card microSD, Um, acest capac este perfect etanș, deoarece telefonul este water resistant. Vom vedea imediat și uh, ce capabilități are în acest sens. Uh, în partea de jos, tot sub un capac, regăsim mufra, mufa micro USB pentru uh, încărcare. Um, bun, iar sus, sub un alt capac, Regăsim mufa de 3,5 mm, geacul pentru căști. Până aici nu avem nimic fancy, de altfel nici măcar nu s-ar potrivi acestui telefon. Este un telefon gândit pentru oameni practici care fac multă activitate în aer liber sau lucrează în zone, eu știu, destul de periculoase, în medii ostile. Camera de pe spate este însoțită de un flash dual tone. În momentul în care pui telefonul orizontal pe o masă, el stă așa cum trebuie. Camera nu poate fi agățată din greșeală. Vedem sigla CAT. Pe spate, bine cunoscută în lume, mai ales pentru utilaje de construcții, dar în ultimii ani și pentru trecerea sub licență a unor, eu știu, a unor produse gen haine, încălțăminte și iată mai nou telefoane. Compania producătoare a acestui telefon, care îl face sub licență CAT, este din Marea Britanie, se și vede. Designul este unul extrem de reușit. Să trecem la partea de certificări, deoarece acest telefon nu este doar certificat IP68, ci este certificat și cu standarde militare, pentru că el rezistă în condiții de praf, umezeală, salinitate foarte crescută, adică chestii care în mod normal ucid orice smartphone fără niciun fel de probleme. Acesta rezistă la căzături direct pe beton de la 1,8 metri înălțime. A 
am riscat și l-am aruncat de la înălțimi mult mai mari, în ciuda rugăminților producătorului de a nu face chestia asta, credeți-ne, a rezistat fără niciun fel de problemă. Iată, nu există nici măcar urme de la impact pe suprafața acestui telefon, dar producătorul spune 1,8 metri, deci nu, în, nu situații în care arunci cu telefonul intenționat, ci pur și simplu îți scapă din mână sau îți scapă de la o înălțime de aproape 2 metri. Direct pe beton nu se întâmplă absolut nimic cu telefonul. De asemenea, rezistă timp de o oră la 2 metri adâncime, merge și mai mult, de atât vă putem garanta chestia asta. Oricum, partea interesantă este că acest telefon poate fi folosit, de exemplu, ca GPS pe o motocicletă. temperaturi foarte scăzute. Apropo, range-ul de temperatură în care merge acest telefon este de-a dreptul impresionant. Între minus 25 de grade Celsius și plus 55, ceea ce mi se pare absolut fabulos, așadar un temperature range de 80 de grade. Nu știu niciun smartphone care să funcționeze la minus 25 de grade, la 55 de grade nu am încercat, nu am încercat dar mi-e greu să cred că un telefon normal funcționează la aceste temperaturi. Ei bine, Cates 41 o face și o face fără niciun fel de problemă. Haideți să mergem acum la interior, sub capota acestui telefon. Încă de la început te frapează ecranul de 5 inch Full HD, un ecran luminos de foarte bună calitate. Este un LCD IPS suficient de bun, suficient de, de luminos. Care are, iar telefonul are instalat pe el un Android 7. Există un App Toolbox de la CAT, dar aplicațiile nu sunt instalate. Practic îți instalezi tu în funcție de nevoile pentru care folosești telefonul, ceea ce iarăși mi se pare o chestie foarte deșteaptă. Iar telefonul este, un, este motorizat de un procesor Mediatek octacore de 2,3 GHz, suficient de rapid, atât de rapid încât ne-a permis să jucăm și un NFS No Limits, pe care vi-l vom demonstra imediat și pe acesta. Și mai avem 3 GB de RAM, o cantitate suficientă de memorie pentru un astfel de terminal. Din punct de vedere al stocării avem 32 de GB, stocare de bază, care de asemenea poate fi extinsă, așa cum spuneam și la început, cu ajutorul unui card microSD de până la 256 de giga. Pe spate avem o cameră de 13 megapixeli cu face detection, așa cum spuneam, însoțită de un flash LED dual tone. iar pe partea din față avem o cameră de 8 megapixeli. Iată aplicația pentru cameră, este una destul de simplă, am putea spune de-a dreptul spartană, dar care are posibilitate de HDR, ceea ce mi se pare interesant și binevenit. 
Iată și camera de pe partea din față, camera de selfie, care arată mai mult decât decent. Mai avem dimensiunile pozelor, 8, 8, 4, 3, 2 și 1 megapixel, asta pe camera din față, cea pentru selfie și de asemenea avem și timer. În ceea ce privește setările camerei de pe spate, avem de asemenea opțiunea de anti-flicker, dar și un picture size crescut la 13 megapixeli, adică fix dimensiunea senzorului camerei. În modul video avem un Full HD la 30 de cadre pe secundă. Ai și posibilitatea de a face câteva setări manuale. Nu există un mod manual pe camera acestui telefon. Poți seta practic din meniu ce fel de white balance dorești să ai, iar la imagine poți să selectezi diverse proprietăți ale acesteia, cum ar fi brightness, contrast, hue, saturație și sharpness. Avem de asemenea și o selecție destul de bogată de filtre pe care le putem aplica pe film sau pe fotografii. Este o aplicație destul de completă, fără să fie foarte complicată. Are și mod picture-in-picture picture sau panorama. De pe un astfel de telefon nu putea lipsi conectivitatea, care este extrem de bogată. Avem GPS, avem radio FM, avem GLONASS, avem toate variantele posibile și imposibile de conectare. Și ajungem la, partea, la una dintre cele mai interesante părți ale acestui telefon și anume bateria. Avem un monstru de baterie de 5000 de miliamperi care garantează cam 38 de ore de convorbiri. La o asemenea capacitate de baterie trebuia să ai și fast charging. Are fast charging acest telefon, ceea ce este un, un lucru bun. Altminteri cu un încărcător normal. Îți ia foarte multe ore să încarci această baterie de la 0 la 100% și ajungem la, și ajungem la opțiunea despre care pomeneam mai devreme și anume posibilitatea de a încărca, deci funcția de powerbank, aceea de a încărca un alt telefon de la bateria acestui terminal, o probă pe care o vom face chiar acum. Um, Iată, avem și niște opțiuni care apar aici pe ecran. Există posibilitatea standard de a încărca celălalt telefon sau varianta Fast, care vine la rândul ei cu un mic caveat și anume că e vorba, trebuie să-i faci power off telefonului. Oricum, am optat pentru varianta standard. Ok, și conectăm cablul la telefon. Bun. Și iată ce mi-a apărut în acest moment pe displayul telefonului. Îmi spune stop charging at 20%, poți să schimbi această, această valoare. Haide să spunem că oprim încărcarea în momentul în care în bateria telefonului mai sunt 50%. Ok, start. Da, deci telefonul a vibrat. Iată cel de-al doilea telefon se încarcă în acest moment și după cum bine puteți vedea, se încarcă foarte, foarte ok. Îl văd potrivit pentru tot felul de activități. Mi se pare minunat pentru mountain biking, mi se pare un excelent telefon de vacanță atunci când te duci la mare. 
Mi se pare excelent pentru situațiile în care nu mai dorești să iei după tine, eu știu, o cameră de acțiune. Acesta o poate, poate suplini foarte bine funcțiile unei camere de acțiune. Imaginați-vă că vara la mare, pentru a face filmări subacvatice, pleci doar cu telefonul. Am mai primit de asemenea o idee excelentă, îl poți folosi pe o motocicletă sau pe o bicicletă. Supraviețuirea sa nu este periclitată de ploaie sau de zăpadă sau de orice fel de intemperii. Așa cum spuneam, nu îl sperie nici temperaturile scăzute, nici cele foarte ridicate. În plus, este un telefon extrem de rezistent la șocuri, la zgârieturi, la, toată, la tot ceea ce poți arunca înspre el. Haideți să vedem cum se mișcă pe el și un Need for Speed. Dacă este unul dintre jocurile cele mai consumatoare de resurse care pot fi descărcate în momentul ăsta din Play Store. Cred că băiatul ăsta din mașină de la volan are un KTS 41 drept telefon. Cred că puteți vedea voi înși vă că jocul se mișcă excelent. Pe un telefon care în principiu nici măcar nu este gândit pentru treaba asta. Spuneam că telefonul a fost lansat la IFA în septembrie, așadar are o lună de zile de când a apărut. Iată că el este deja disponibil în România și deja a zburat de pe rafturile multor vendori, pentru că da, își face banii. Este un telefon de 450 de euro, cel puțin acesta este prețul recomandat de către producător, prețul de fapt la care a și apărut în România. Și cred că își perită fiecare cent. Odată cu el la IFA a fost lansat și un model, haide să zicem, ceva mai accesibil, dar nu la fel de încărcat de capabilități. Este vorba despre CAT S31, îl vom primi și pe acesta în curând la test. Dacă v-a plăcut acest review, nu ezitați să dați subscribe canalului nostru, ne ajută foarte mult și de asemenea ne ajută un share. Trageți de clopoțel, poate aveți prieteni interesați de CAT S41. Vă mulțumim și vă dorim o zi excepțională!